ഫേമസ് റിസ്ക് കഫേ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസും ചില്ലി ചിക്കനും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണല്ലേ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കിഡ്ലൻ ഫുഡ് എന്നാൽ ഇവ രണ്ടും എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കിയാലോ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസും ചില്ലി ചിക്കനും ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യമായി ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സെല്ലാ റൈസാണ് നമ്മൾ മന്തിക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അരിയാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസിനും യൂസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ അരി നമ്മൾ നന്നായി കഴുകിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ചിക്കനാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ റൈസിലേക്ക് വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ക്യാപ്സിക്കം ക്യാരറ്റ് സവാള ബീൻസ് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ഇവയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണിത് സവാളയും ക്യാപ്സിക്കവും ഒക്കെ ഓരോന്ന് വീതെടുത്താൽ മതി റൈസിലേക്ക് ഇനി അഥവാ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില്ലി ചിക്കനിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനാദ്യം ഒരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബാറ്റർ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തണം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഈ സമയം നമുക്ക് റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ മുക്കാൽ ഭാഗം വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് കുറച്ച് മുന്നിട്ട് വെക്കണം വെള്ളത്തിൽ എന്നാലേ റൈസ് വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഉപ്പുണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്ന അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചു കൊടുക്കാം റൈസ് മുഴുവനായിട്ട് വെന്ത് പോകരുത് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വേവാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യണം ഇനി ചോറ് അവിടെ വേവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായി ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴും എടുക്കുന്ന റൈസ് നോക്കണം വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മുടെ റൈസിനിപ്പോൾ മുക്കാൽ ഭാഗം വേവായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളം വാർത്തെടുക്കാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം ആ റൈസിന് മുകളിലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് റൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാനായി ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന സവാളയും ബീൻസും ക്യാരറ്റും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമുക്കിതൊക്കെ ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായി വാടി വരുന്ന സമയത്ത് 
ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നീക്കി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് മുട്ടയും വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം കൂടെ മിക്സാക്കിയിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയ സോസും അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ പാകമാണോ എന്നൊന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം റൈസും വെജിറ്റബിൾസും മുട്ടയും എല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ എടുത്ത പീസുകളാണ് ഇത് തന്നെ മതി നമുക്ക് റൈസിലേക്കും ഇടാൻ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാം റൈസിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ചിക്കൻ വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ റൈസിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക റൈസിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ചിക്കൻ എത്തുന്ന രീതിയിൽ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ച ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ അതിന് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് അങ്ങനെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ചില്ലി ചിക്കന് വേണ്ട സോസ് ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും ക്യാപ്സിക്കവും ഇട്ട് കൊടുക്കുക റൈസിലേക്ക് ഇട്ടതിൻ്റെ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താൽ മതി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സോസുകൾ ഒഴിച്ചു തുടങ്ങാം ആദ്യമായി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ് ഇനി സോസുകളെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രേവി ടൈപ്പ് കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ സോസ് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് സോസിൽ ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ സോസൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചിക്കനിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് അത് ആ ചിക്കനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കുക കോൺഫ്ലോർ ചേർത്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇത് കുറുകി വരും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം കളർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല കളറില്ലേലും ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കുറയില്ല ഇനി ഒരു പകുതി സവാളയും ഒരു പകുതി ക്യാപ്സിക്കവും വലുതാക്കി സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസും ചില്ലി ചിക്കനും ഒരുമിച്ച് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എല്ലാ ജോലിയും തീർക്കാം വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയി തോന്നുമെങ്കിലും ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ചില്ലി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസും ചില്ലി ചിക്കനും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പെട്ടെന്ന് കഴിയുന്നതാണ് എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയണം പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം